വിമോചിതരുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് കടമ്പനാട് തോവിയൂർ തെക്ക് മാലുമുരുപ്പിൽ വീട്ടിൽ സുവിശേഷകൻ എൻ സുരേന്ദ്രൻ ആചാര്യയുടെ വിമോചനത്തിന്റെ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് കടമ്പനാട് തോവയൂർ തെക്ക് മാലുമുരുപ്പിൽ വീട്ടിൽ നാരായണൻ ആചാര്യയുടെയും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെയും മകനായ സുരേന്ദ്രൻ വിശ്വകർമ്മ സമുദായത്തിൽ ജനിക്കുകയും സമുദായത്തിന്റെ ആചാരവിധികളിലും പാരമ്പര്യ തൊഴിലിലും നൈപുണ്യം നേടുകയും ആശാരിപ്പണിയിലും നിരവധി തൊഴിലുകളിലും പ്രാമുഖ്യം തെളിയിച്ച് തീർത്തും ഹൈന്ദവ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുമ്പോഴാണ് സുരേന്ദ്രന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ക്രിയ ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങിയത് ശോനാമം ശ്രീതജനപാലകം ശ്രീയേശോനാമം ശ്രീതജനപാലകം ശ്രീയേശോനാമം ശ്രീതജനപാലകം സർവദോഷനിവാരണകാരണം നിരന്തരമായ സുവിശേഷ വിരോധത്താൽ അന്തമാക്കപ്പെട്ട മനസ്സുമായി ജീവിച്ച സുരേന്ദ്രൻ തന്റെ കുലത്തിലും കുലത്തൊഴിലുകളിലും തികഞ്ഞ അവഗാഹവും ജ്ഞാനവും നേടിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു തന്റെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലും കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തികളിലും അഭയം കണ്ടെത്തി തന്റെ മതപരമായ കർമ്മങ്ങളിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മുഴുകി യൗവനം തുടരുമ്പോൾ നിരവധിയായ മുഖാന്തരങ്ങളിലൂടെ സുരേന്ദ്രന്റെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെയും ഒരു ഹൈന്ദവനായി പാരമ്പര്യതരമായ നിലവാരത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു വിശ്വകർമ്മ സമൂഹത്തിൽ ജീവി ജനിച്ച് വളർന്ന് പഠിച്ച് അതിൻ്റേതായ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒക്കെയുമായി മുൻപോട്ട് ജീവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് കെ നാരായണൻ ആചാര്യ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേര് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ വളരെ പാരമ്പര്യവും വളരെ ബുദ്ധിമാന്മാരും പണിയിൽ വളരെ നിപുണതയും ഉള്ളതുമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല ഹൈന്ദവപരമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ആചാരപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റിയൊന്ന് സ്വരൂപങ്ങൾ ഒക്കെ ഉള്ളതായ വലിയ പൂജയൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്വന്തം കുടുംബക്ഷേത്രം വരെയും ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തുൾ അതിൻ്റേതായ ആളുകളും പൂജാരികളും കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുമൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ഏകദേശം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിൽ വരുന്നത് വരെയും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ മുറയായി നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നടത്തിപ്പുകാരൻ എന്ന നിലയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതവും മുൻപോട്ടുള്ള പോക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ പഠിത്തവും അതുപോലെ ഒരു നല്ലൊരു പണിക്കാരനായിരുന്നു കൊല്ലപ്പണിയും ആശാരിപ്പണിയും കൂടാതെ വർഷോപ്പ് പണികളെ ഒരു വെൽഡറായിരുന്നു അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളും കൂട്ടുകെട്ടുകളും ഇതിനിടയ്ക്ക് മദ്രാസിലൊരു അഞ്ച് വർഷം എം ആർ എഫ് ടയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം തിരുവത്തിയൂരിൽ ഇടയായി തീർന്നു അവിടെ വെച്ച് സംഗീതവും ഡാൻസും കുറച്ച് പഠിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിൽ വന്ന് പണികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലായി ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഒരു പണി ആരംഭിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ പ്ലാനിട്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരായി പണിക്കാരായി അങ്ങനെ കൂട്ടുകെട്ടിലും മദ്യപാനത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് കറങ്ങിയടിച്ച് നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നല്ലതും പന്നലുമായ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അതിൽ പല കൂട്ടുകാരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുകയല്ല കാരണം അവരുടെ ആ ജീവിത രീതി മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നു മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നും മറ്റ് ഗുണ്ടായുസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാമായിരുന്നു അവരും കേട്ട് കൂട്ടുകെട്ടി നടക്കുന്ന എനിക്കും ഒരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തോന്നിയിരുന്നത് കാരണം ആരും നമ്മളോട് എതിരിടാനോ വഴക്കിടാനോ ഒന്നിനും വരികയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ആർ എസ് എസിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമൊക്കെ 
നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഏകദേശം രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കുറേ കൂടെ ഒക്കെ എനിക്ക് അറിവും വളർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായി നല്ലൊരു പണിക്കാരനായി മാറി അപ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ ഈ ഹൈന്ദ ഞങ്ങളുടെ ഹിന്ദുക്കളുടേതായ ഭജന ഗ്രൂപ്പുകളും മറ്റേ കലാപരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി അപ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുകെട്ടുകളും കൂട്ടുകയറുന്നുള്ളതായ പല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഒരു ഒരുപാട് മോശപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ടും എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്ന് കരുതി അവരുടേതായ മോശമായ വഴികളിൽ കൂടി നടക്കുകയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും മദ്യപിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നാട്ടിലുള്ളവരും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും ഒരുവിധം കൊള്ളാവുന്നവരായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മദ്യപാനം നിർത്തണം അത് നിനക്ക് ശരിയാവത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും ഇങ്ങനെ മദ്യപിക്കാറില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആചാരപരമായിരിക്കുന്ന അമ്പലവും ക്ഷേത്രവും മറ്റ് ക്ഷിപ്രപ്രസാദികളായ ദേവന്മാരുമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അതൊക്കെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിർത്താം അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സ് പോലെയാണ് അത് വേറൊരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ ഏത് കാര്യവും നിർത്തുക നിർത്താൻ കഴിയും മദ്യപാനമായാലും മയക്കുമരുന്നായാലും മറ്റേത് പരിപാടികളാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഉടനെ നിർത്താം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാലഘട്ടങ്ങൾ ചിലത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആൺപിള്ളേരുണ്ട് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകെട്ടായിട്ടാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതും വരുന്നതും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു വലിയൊരു ദേവീക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ കയറുകയും അവിടെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിക്കുകയും അവിടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ശാഖയുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടും അവിടെ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വർഷോപ്പ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ടി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു ദേവസഭയുടെ പ്രവർത്തനമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ആ ചർച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് പുത്തൂർ മണ്ണടി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിരവധിയായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സുവിശേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ എൻ സുരേന്ദ്രൻ ആചാരി ചെയ്തു വരുന്നത് കാലഘട്ടങ്ങൾ ചിലത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ആ ടി പി എം പൊളിച്ചു പണിയുന്നതായ ഒരു അനുഭവം അവർക്ക് അവിടെ തീരുമാനമായി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ പൊളിച്ചു പണിയുന്നതായ സമയമായപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് ആലപ്പണി ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു വർഷോ പോലെ ആലയും വലിയ ഷെഡൊക്കെ വെച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉപകരണങ്ങൾ പണിയോൻ കൊണ്ടുവന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് ശരിയാക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനത് ശരിയാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് വാങ്ങുവാൻ അവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ താമസം മാറി വന്നതായ ഒരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു ഒരു ഉപദേശി ആ ഉപദേശി ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹം അന്നൊരു അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ചെറിയ അന്നത്തെ ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എം എ ടി ഇതിനകത്തായിരുന്നു വന്നത് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത് എന്നിട്ട് അതിനിപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കസേര എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പണിപ്പുരയുടെ മുൻപിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചായ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ആ ചായ വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുകയും ഞങ്ങൾ വളരെ നേരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കുടുംബ വിഷയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ തന്നെ ഉള്ള കുട്ടികളെല്ലാം വന്ന് ഒത്തുകൂടി നിന്നു അത് ഒരുപാട് പേര് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ള അയലുകാരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരാ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന പാസ്റ്ററാന്ന് അറിയാൻ വേങ്കിലും അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പൈസയൊക്കെ തന്നു കൂടെ ഒരു ജോലിക്കാരൻ വന്ന് ഈ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സമയമുള്ളപ്പോൾ ചർച്ചിലേക്ക് ഫെയ്ത്ത് ഫോമിലേക്ക് വരണമെന്ന് എന്നോട് പറയാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ അതുവഴി പോകും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഗ്രഹിക്കുവാനോ അറിയുവാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുവഴി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം
വഴിത്തിരിവായെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് ബോധ്യമായി കാരണം ആ ടി പി എമ്മിലെ ദൈവദാസൻ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അതിന് അവരെക്കുറിച്ച് ഉള്ളത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അവിടെ മറ്റ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഒന്നുമില്ല അവർ മറ്റ് ദൂഷ്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ചോ പണത്തെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യവും ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചോ അങ്ങനെയൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരുമായിട്ടുള്ള പിന്നെ സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് അവിടെ അങ്ങനെ നിർത്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഭവനം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ദേവാസനും ദേവാസികളും അവിടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരുന്ന ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരൻ രാജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരനുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഒരുമിച്ച് ആരും ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം ചില ദിവസങ്ങളിൽ നേരത്തെ പണി നിർത്തി അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇയാൾ ഇത് എവിടെ ഈ പോയിട്ട് വരുന്നത് വൈകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സ്ഥലം പണിസ്ഥലത്ത് നിന്ന് കാണാതെ കാണാതെ വരികയാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ ഈ നേരത്തെ നേരത്തെ പണി നിർത്തിയിട്ട് ഇത് എവിടെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവന് ആരോടും പറയരുത് ഒരു രഹസ്യ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ വെച്ചാൽ എന്താണത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പുതുതായിട്ടൊരു വീട്ടിലൊരു പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ അവിടെ ഭയങ്കര അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് അത്ഭുതം അവിടെ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പെന്തക്കോസിലെ പാസ്റ്റർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി ഇയാളൊന്ന് വന്ന് നോക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മേലാൽ ആ ഏരിയയിലേക്ക് കടന്ന് പോയി പോകരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രമുണ്ട് ക്ഷിപ്ര പ്രസാദികളായ മൂർത്തികളുണ്ട് ദൈവങ്ങളുണ്ട് അമ്പലമുണ്ട് ഇനി മേലിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അനിയനെ ഞാൻ വിലയ്ക്ക് നിർത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച സുരേന്ദ്രനാചാരി തുടർന്ന് കൊട്ടാരക്കരയ്ക്കടുത്ത് തൃക്കണ്ണമംഗൽ സതേൺ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ ബി ടി എച്ച് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി തുടർന്ന് സ്വതന്ത്ര സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് സുരേന്ദ്രൻ ആചാരി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ സദാനന്ദപുരത്ത് നിരപ്പുവിളയിൽ ഗ്രേസ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ കീഴിൽ സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഉപദേശിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കയറി വന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ് മേലാൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ വന്നു പോകരുത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ദൈവങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി മേലാൽ എവിടെയോ നടന്ന ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലോ ചുറ്റുപാടിലോ വന്നൊരു ഒറ്റ വ്യക്തികളുടെ ഭവനത്തിൽ കയറിപ്പോകരുത് എന്നവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒറ്റ ലക്ഷവും മിണ്ടിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ആസന്നമായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പലരും വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന മൂർത്തികളുമൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ തർക്കിക്കാനായിട്ട് നിന്നില്ല അദ്ദേഹം സമാധാനത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഇടയായി തീർന്നു കഠിനമായ അധ്വാനവും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുവിശേഷകൻ സുരേന്ദ്രൻ ആചാര്യയുടെ ജീവിതം ഇന്ന് അനേകർക്ക് പ്രചോദനമാണ് ഇപ്പോൾ മണ്ണടി എന്ന സ്ഥലത്തും പുത്തൂർ എന്ന സ്ഥലത്തും പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരികയാണ് ഈ സുവിശേഷകൻ അങ്ങനെ വലിയൊരു വേദനയുടെ പ്രയാസത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന ഒരു വൈകുന്നേരം രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്നു വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കൽ പറഞ്ഞു എന്താ സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ ഒന്നുമില്ല അല്ലല്ലോ ഇവിടെ എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം അത് ഞങ്ങൾ എന്നോട് അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ
പോകാൻ നേരത്ത് ആ ദൈവദാസന്മാരുടെ എൻ്റെ എടുക്കൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരാധനാമൂർത്തികളോ നിങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളോ ഒന്നും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധയിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലം വിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറിപ്പോയി താമസിക്കുവാൻ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങളൊന്ന് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുവരെയും അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ആ ദേവദാസന്മാർ രണ്ടു പേരും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളാരും യാതൊരു അഭിപ്രായവും പറഞ്ഞില്ല അവർ എഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻ്റെ മേൽ തളിക്കുകയും കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കുവാനും തന്ന ശേഷം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ ഇന്ന് താമസം മാറിപ്പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വലിയൊരു പ്രയാസം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അറിയിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരക്ഷ ഒരക്ഷരവും മിണ്ടിയതുമില്ല അവർ പോകാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു വൈകുന്നേരത്ത് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു വിടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കടന്നുപോയി ആ ദേവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് വൈകുന്നേരത്ത് ഞാൻ അവിടം വരെ പോയി പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചതും ശരിക്കും റോഡിലിറങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഷാപ്പിൽ കയറി മദ്യപിക്കും മദ്യപിച്ച് റോഡിൽ നേരത്തെ പോയി ആവശ്യത്തിനുള്ള പിന്നെ മദ്യം കഴിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ചെന്ന് ആ ദേവദാസന്മാരെന്നെ കാണുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ദൈവവചനം ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് പേര് പാടുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരുന്ന ശേഷം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആ ദേവദാസൻ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുക ഇപ്പോഴേ പോകരുത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ചായയൊക്കെ തന്ന ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോരുന്നു അപ്പോൾ ആ ദേവദാസ ഓടി വന്ന് വന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം ദൈവം വലിയ അത്ഭുതം സഹോദരൻ്റെ മേൽ ചെയ്യാൻ പോവുക എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ തലകുലുക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ മുതൽ ഒരു പ്രത്യേക മാറ്റം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ ചിന്ത ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു തോന്നലുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുവാനിടയായി തീർന്നു സ്വപ്നങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായ മനുഷ്യർ വലിയ വലിയ പ്രകാശങ്ങൾ വലിയ വെളിച്ചങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ഒരു ദിവസം കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ പഴയ ഉപകരണങ്ങൾ വലിയ തീക്കുണ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ പിന്നൊരു ദിവസം കാണാനിടയായി തീർന്നു വലിയൊരു പ്രാവ് ഇങ്ങനെ പറന്ന് തീയുടെ മധ്യേ ഇങ്ങനെ പറന്ന് ചിറകു പിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാനിടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ചില രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അമ്മേ നമുക്ക് ഇവിടം വിട്ട് മറ്റെങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാം അതാ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു വാടക ഭവനത്തിൽ നിരവധി ജീവിത പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴും സുവിശേഷകൻ സുരേന്ദ്രനാചാരി സുവിശേഷകന്റെ ധർമ്മം വിസ്മരിക്കുന്നില്ല കൂടാരപ്പണി ചെയ്ത് ഉപജീവനം കഴിച്ച് സത്യസുവിശേഷം വിപണനം ചെയ്ത അപ്പസ്തോലനായ പൗലോസിനെ പോലെ ആലയുടെ തീച്ചൂടിലും തളരാതെ അധ്വാനിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സുവിശേഷകൻ എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തു വന്ന എൻ്റെ കുഞ്ഞുന്നാൾ മുതൽ ഞാൻ കണ്ടും അനുഭവിച്ചും പഠിച്ചും വളർന്ന ഒരു തൊഴിലാണിത് ആശാരി മൂശാരി കൊല്ലൻ കല്ലൻ തട്ടാൻ അപ്പം അഞ്ച് ജാതികൾ അഞ്ച് ജാതികൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഓരോ ജാതിയുടേതാണ് തൊഴിൽ ഇന്ന ജാതിക്ക് ഇന്ന തൊഴിൽ ഇന്ന ജാതിക്ക് ഇന്ന തൊഴിൽ അങ്ങനെയല്ല വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആശാരി മൂശാരി കൊല്ലൻ കല്ലൻ തട്ടാൻ മോശം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ആ ചരിത്രം ഏതാണ്ട് പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രം പുതിയ നിയമത്തിൽ അവസാനം വരെയും ഈ സംഗതികളും ഈ
ഇന്ന് പണി ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ല എല്ലാവരും ആചാരത്തിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ പേരിൽ പണികൾ വേർതിരിച്ച് കളയാനിടയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്ന് പണി അറിയാത്തതായ ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൃഷികൾ നിന്നുപോയി മറ്റ് തൊഴിൽ തരങ്ങളൊക്കെ നിന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് പലരും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ തൊഴിലില്ലാതായി മാറി ഇപ്പോൾ എന്നാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള തൊഴിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് കണ്ടെത്തി ചെയ്യുവാൻ ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തലമുറകൾക്ക് ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായിത്തീരണം ആശാരിപ്പണി തന്നെ പലരും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്രം തൊഴിലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എത്ര മുൻപേ ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തൊഴിൽക്കാരെയും ദൈവം ജാതിയോ മതമോ നോക്കാതെ സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പണി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഒരു പണിയാണ് ഇത് ഇത് കറ്റ കൊയ്യാൻ നെല്ല് കൊയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതായ ഒരു കത്തിയാണിത് താൻ പഠിച്ച ശാസ്ത്രങ്ങളും വിധികളും മാറ്റിവെച്ച് വിശ്വം ചമച്ച അത്യുന്നതനായി ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കെട്ടുപണികൾക്കായി ആശ്വാസമായി തൻ്റെ കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്തു തന്നെയാണ് സുരേന്ദ്രൻ ആചാരി ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നത് ചുട്ടുപഴുത്ത ആലയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ആയുധങ്ങളെക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വഴികൾ കണ്ടെത്തുവാനും ഈ തൊഴിൽ തന്നെ സുവിശേഷകൻ സുരേന്ദ്രൻ ആചാരി തുടർന്നു പോരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള ഈ തൊഴിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാനൊരു കൊല്ലപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു ആശാരിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു വലിയ വലിയ കമ്പനികളിൽ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളിൽ അതുപോലെ സിമെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകളിൽ അതുപോലെ ഒരുപാട് കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ വന്ന് വചനം പഠിച്ചു വചനമൊക്കെ പഠിച്ച ശേഷം ഈ പണികളൊക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട്ട് സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ കാലത്തേക്ക് പണിയെല്ലാം നിർത്തിവെച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കൈനീട്ടി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകാതെ സഭയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടയലുകാർക്കോ ബുദ്ധിമുട്ടാകാതെ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അടുത്ത വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പൗലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് അഹോവൃത്തി ചെയ്യണം അതെനിക്ക് വലിയൊരു ആശയമായി തോന്നി നല്ലൊരു വഴിയായി തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ ആ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ആരോടിച്ച് റെഡിയാക്കി പണി ആരംഭിച്ച് എനിക്കിഷ്ടം പോലെ പണി കിട്ടി ആ കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഞാൻ ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേല ആ വാടക വീട്ടിൽ വെച്ച് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥന ഒരു ഏഴെട്ട് പത്ത് പേരവിടെ കൂടി വരും പ്രാർത്ഥന അവിടെ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു ഭവനത്തിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്കോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഒരു ട്രാക്ട് കൊടുക്കാനോ പോകണമെങ്കിൽ വേറെ ആടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ച് അയ്യോ എനിക്ക് ഇന്നിടത്തോട്ട് പോകണം പെട്രോൾ ഒഴിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ എടുത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോയി സുവിശേഷം പറയാനൊക്കെ വളരെ സഹായകരമായിരിക്കുകയാണ് ഈ പണി ഇപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ ആരംഭിച്ചത് ഇതെനിക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ജോലി ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും തരുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ തൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളും പഴിയെല്ലാ പരിചയങ്ങളും വിട്ട് സുരേന്ദ്രനാചാരി യാത്ര തുടരുകയാണ് ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവഗീത പ്രകാരം ഒരു ദൈവവചനം പഠിക്കുന്ന ബൈബിൾ കോളേജിൽ കൊട്ടാരക്കര തൃക്കണ്ണമംഗൽ സദേൺ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു ബൈബിൾ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി ചേരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ഒരു പരിചയമുള്ള ദൈവാസനായിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കുവാൻ ഇടയായത് അങ്ങനെ അവിടെ അതിനുശേഷം ആ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ പെണ്ണ് കണ്ടതായ ഭവനത്തിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുകയും ആ വിവാഹം അത് ഉറപ്പിക്കുകയും ആ വിവാഹം ആ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ കല്യാണം നടക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ഞാൻ പ്രൈസലോ അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ദൈവവചനം വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും ഒക്കെ ഒരു ഹൈന്ദവനായി
ആ ബൈബിൾ കോളേജിൽ വചനം പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവശക്തനായ ദൈവം സഹായിച്ചു വഴിയാത്രകളിൽ ഉപദേശിയും ജീവിതയാത്രയിൽ തച്ചനും കൊല്ലനും ഒക്കെയായ സുവിശേഷകൻ എൻ സുരേന്ദ്രൻ ആചാരി മറ്റനേക കലാശാസ്ത്ര നൈപുണ്യവും സ്വന്തമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് കലയും സംഗീതവും ശാസ്ത്രവിധികളും മാറ്റിവെച്ച് ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുകയാണ് ഇന്ന് സുരേന്ദ്രൻ ആചാരി ഭാര്യ എൽസിക്കും മക്കളായ സെലിനും മെൽവിനും ഒപ്പം കടമ്പനാടിന് സമീപം തൂവയൂർ മാലമുരുപ്പിൽ വീട്ടിൽ സ്ഥിര താമസമാണ് ഈ സുവിശേഷകൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു മകൻ ജനിച്ചു അവന് കേൾവിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്നാൽ പല ദൈവദാസന്മാരും പ്രാർത്ഥിച്ചു അവനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അതും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തടയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു ഇപ്പോൾ അവന് ചെറുതായി കേൾവിയുണ്ട് അവൻ അപ്പ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു അവൻ്റെ പഠനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ നാല് വർഷം തികച്ച ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു ഇതുവരെയും ദൈവം ഞങ്ങളെ ക്ഷേമത്തോടെ കാത്തു പരിപാലിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു വാഹനം വേണമെന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ദൈവദാസൻ മുഖാന്തരം ദൂതറിയിച്ചു ആ വർഷം തന്നെ ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈക്ക് ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു ഒരു വീട് വയ്ക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനോട് ചില നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചു വലിയ വീടും വലിയ ബംഗ്ലാവുമൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുവാൻ യോഗ്യമായ ഒരു ഭവനം അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു സർവശക്തനായ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും വിടുതലുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദേശത്തുള്ളവർക്കും ഞാനൊരു അത്ഭുതമാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ രാ രാപകലില്ലാതെ ജോലിക്ക് പോവുകയും കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തികമൊക്കെ കള്ള് ഷാപ്പിൽ കൊണ്ടു ചെന്ന് കൂട്ടുചേർന്ന് കള്ളു കുടിച്ച് ശരീരമൊക്കെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയൊക്കെ മങ്ങിയ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു നല്ല ജോലിക്കാരനായിരുന്നു നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ലലിയ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവ് എന്നെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതുവരെയും ഒന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല എനിക്ക് അഥവാ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായി എന്ന് തോന്നിയാൽ ക്രൈസ്തവൻ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം എനിക്കത് ലാഭമാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കർത്താവിൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അനുഭവിച്ച സന്തോ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും ആ സന്തോഷവും സമാധാനം തരുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എൻ സുരേന്ദ്രനാചാരി എന്ന സുവിശേഷകന്റെ ജീവിതം അനേകർക്ക് മാതൃകയാണ് അനേകർക്ക് പ്രചോദനമാണ് അന്ധകാരത്തിന്റെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിമോചനത്തിന്റെ ദൈവശബ്ദവുമായി സുരേന്ദ്രനാചാരി ജീവിതം തുടരുന്നു വിശ്വാസ തീഷ്ണതയോടെയും ക്രിസ്തുവിലുള്ള പ്രത്യാശയോടെയും വിശ്വാസ ചൈതന്യത്തിന്റെ ഉറച്ച സാക്ഷ്യവുമായി തന്റെ പേർക്കായി സർവ സമ്പത്തും യാഗമായി വെച്ചിട്ടെന്നേക്കും തന്നിൽ പ്രേമമാ